ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മഞ്ജൂസ് ബോളിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാട്ടിലെന്താ വീണ്ടും മഴ തുടങ്ങിയെന്ന് കേട്ടു ഇവിടെ മലേഷ്യയിലും ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഹെയ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ചെറിയൊരു മഴയുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇത് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോൺസ് കറിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ചപ്പാത്തിന്റെ കൂടിയും ചോറിന്റെ കൂടിയും ആപ്പത്തിന്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ചെറിയൊരു പുളിയും ചെറിയൊരു മധുരമൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പുളിയും മധുരവും എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടാവും അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം വൈകിക്കാതെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ പ്രോൺസ് കറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രോൺസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ആറേഴ് പ്രോൺസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് ആ കറുപ്പ് കളർ വെയിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതാണ് വെയ് പ്രോൺസ് കഴുകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ആ മേൽഭാഗത്ത് ആ കറുത്ത വെയിൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ ഖനം കുറച്ചരിഞ്ഞതാണ് വലിയ സവാള ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ സവാള എടുക്കണം അത് നീളത്തിൽ ഖനം കുറച്ച് അരി തന്നെ വേണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇത് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചെറിയ അല്ലിയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കട വലുപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ചതാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കപ്പോളം കട്ടിയായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരപ്പ് റെഡിയാക്കണം അതിലേക്ക് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം ഈ കറിക്ക് അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അരപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ഒരു ഏഴ് വറ്റൽമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറ്റൽമുളകിന് പകരം മുളക് പൊടിയും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ കുരുമുളകും വറ്റൽമുളക് ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അതാണ് അതിലത്തെ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം വഴിക്കാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം അപ്പോൾ കുക്കിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം അതിലേക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വറ്റൽമുളകും കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടിയും ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മിക്സറ് ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഏഴ് വറ്റൽമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എണ്ണം ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ടാവും പിന്നെ കുരുമുളകും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ലൊരു കുഴമ്പ് അധികം ലൂസായി പോകരുത് കട്ടിക്ക് തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവായിരിക്കണം നമ്മുടെ മസാല അധികം വെള്ളമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ കറിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് കട്ടിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ആദ്യം ഒഴിക്കേണ്ടത് എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കറിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരുന്നതും അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇ
പിന്നെ ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി മറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മസാലയാണ് ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ടൊരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും മൂക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ എണ്ണയൊക്കെ തുളഞ്ഞ് വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതായത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ ഒരു സ്മെല്ല് വരും അതുകൊണ്ടാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തക്കാളിയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഒരു തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് കൂടുതൽ തക്കാളി വേണ്ട ഒരു തക്കാളി മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ പുളിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കാൻ ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കുഴമ്പ് പരുവായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ നമുക്കത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാവണം തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറിയിൽ ഏത് കറിയാണെങ്കിലും തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ പച്ചമണം മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ആ കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതാവരുത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഇനി ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിലിടണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രോൺസ് കഴുകുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം മോൾ ഭാഗത്തെ ആ കറുപ്പ് കളർ വെയിൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറ് വേദന അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പുളി ഒരു നെല്ലിക്കട വെളുപ്പത്തിൽ പുളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് ആ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിൽ ചണ്ടി ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ വാളംപുളി ആയതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക കുളമ്പുളി ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പ്രോൺസ് വേവാൻ അങ്ങനെ അധികം സമയമെടുക്കില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും പ്രോൺസ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോൺസ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് ചെറിയൊരു പുളി ചെറിയൊരു മധുരം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോൺസ് കറി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി ടാറ്റാ